，日本的老年人跟我们国内的老年人最大的一个区别是什么呢？那就是他们基本上不会去带孙子孙女，就是不会去帮自己的孩子去照顾他们的下一代，不说去帮忙照看孙子孙女啊，连跟他们孩子住在一起都是很少见的。他们呢，都基本上是自己过自己的。所以呀、啊，他们的一些老年人啊，年龄大的，六七十岁了呀，五六十岁了呀，他们活的也比较潇洒。看看这个商场里卖这些老年服饰的，都很漂亮。那你们会想了，他们平时都干些什么呢？基本上他们比较注重养生啦。之前我很早来超市的时候啊，经常会碰到，就是早早的就在电梯口排队，一些阿姨们啊就会排队等这个。女性的这个健康的体操去开门，他们平时啊会选择去做一些这种健康的体操啦，锻炼锻炼身体啦，还有他们还会去控制一下自己的体重，维持身材。不得不说啊，他们这个老年人活得确实挺潇洒的，因为在日本没有那个广场舞，所以他们就是在这种店里啊去做一些体操。你们看看，他们也会经常自己来这个。呃，彩妆店啊，来这个超市里面啊，自己去购物，带孩子跟照顾孩子，那都是咱们年轻人的事儿了，对吧？这个阿姨啊，她已经年龄大概有六十多岁了吧？我们之前来她的这个小铺买过东西，她是自己开了一家小蛋糕店，装修啊，弄得都挺不错的。日本人比较喜欢买这种小点心啊，就是用来送礼啊、送人之类的，包装很好看。在日本呢，这个叫欧卡西小果子。他就是，你看这个阿姨，她自己就经营一家小的这种蛋糕店。即使啊，你的儿媳妇啊怀孕了什么的哈，他们也是很少去帮忙照看的，大多数会选择出来去打个零工啊，超市里当一当营业员啊，当一当服务员啊，还有呢，会在这个呃鱼店里面做一做杂物。之前也跟你们说过，我认识的那一位。年龄很大的一个老爷爷，都七十多岁了，他还在超市里面去做一些零工，这一点跟我们国内不太一样。可能你在外面大多数看到的都是爷爷奶奶带着自己的孙子孙女。这个呢是我们对面的邻居老爷爷，他的老伴已经因为身体不好自己去住养老院了，没有孙子没有孙女，但是呢他也特别的喜欢小孩儿，他特别喜欢我们家两位小朋友。平时呢，他也不出门溜达，也不出门玩，因为腿脚已经不方便了。拜拜。饭菜的问题呢，他都是订的外卖送到他家门口。今天在超市门口遇到一位老夫妻，看样子他们应该有七八十岁了，独自来这个超市买菜，也没有家里的孩子去帮忙照顾，自己打电话叫了出租车。在日本呢，父母呢基本上不会孩子一起住。给孩子也帮不上什么忙，也不需要孩子去帮助他们什么，更别提是帮忙照看孙子孙女了。再加上社会的福利吧，他们呢基本上都是不和孩子住在一起的。有什么事呢，就是相依为命了。老两口就是这样互相照顾自己。看到这幕场景啊，甚是感动，但是呢心里呢也有一点不舒服。这位老爷爷应该很爱他的妻子吧，还给他的妻子。拿了一个小凳子让他去休息，也许是因为孤独吧，我竟然遇到了让我感到非常惊讶的一件事。朋友们，跟你说，我刚才遇到一个超级奇葩的一个事情。我真来日本五这么多年了，有五年了，然后头一次遇到。刚才就是有一个这边可以停自行车嘛，就是把自行车停在这儿。有一个老奶奶，她骑着一个自行车，然后把车停在这里，然后她我就是在这车这里坐着。就就打开门啊，怕热，因为我要在这里准备带大家去这个超市里面看一看。然后我就在这坐着，他突然给我拿了一个什么，你知道吗？他突然给我拿了一个这个面包，他问我要不要这个面包，我还说哎，这个老太太还人挺好啊，给我买拿一块面包。我说哎，为什么你要给我一个面包啊？然后他就跟我说，他骑的自行车，然后放到哪里的时候不小心摔倒了，然后就是摔倒了。我说摔倒了，摔倒了。他说这个面包的这个袋儿破了，把面包的袋儿破了。然后他说他拿回家不行，他们家人不吃这样的面包，然后他就要给人，他要送给我，然后你说我，你说我咋整？哎，这个面包就是新鲜的哈，就是没拆封的，就是没拆封的，就是这里摔的时候地上拿破，就是摔到地上然后破了，滑了破了，然后他还不吃
，然后他就你不吃你自己扔了就行了呗，然后可能就是，可能就是看我在这舍不得开空调，然后把门这样打开的，是不是看我比较可怜？看看我这张脸这么像打工的吗？这么，我就我觉得我今天还还可以啊，我觉得没显得很可怜啊，就就他咋给我一个面包呢？再给我一个面包，你说我呃不吃不吃的哈，那我接着也是接着，人家也是好心吧，不管他家吃不吃，确实破了。你给我，关键是，你陌生人我也不敢吃呀。主主要是在日本哈，就是这样一个人情冷漠、人情人情淡薄的这样的一个地方，他他他居然我这是第二次了哈，你知道吗，朋友们？我第一次，第一次我在邮局门口我寄东西，然后呢，我就是坐车里，突然有个老太太给我送啥不？送一个那个枣，送一个大枣，送一堆大枣，就是他从树上摘的。就是日本的这些，就是他可能是属属于孤寡老人了，不是不跟孩子住在一起。我给你看看我们家附近那些孤寡老人都是一个什么状态，好吧？给你们看看我们这边附近的老年人，他们都自己住，没有跟儿女一块一块住的，也没有说带孩子的。像我们这家旁边有这个老太太啊，认识她，她天天自己一个人散步。自己一个人特别享受这个生活啊，也有心情不好的，也有过得特别特别开心的啊。你看，那弄了个啥搁那门口啊，又怪吓人的那个窗户呢。哎呦我的妈，是啥玩意儿？哎呦我的妈，一个大老虎，吓死了！看他自己画的这些东西，他应该是在家呢，出去遛弯了。经常看他去散步呀什么，这些是他自己画的，看、啊。这是他自己画的，没事整个这个小院儿，画的这些。这个老太太对我们家孩子特别好，经常给我们家孩子买一些零食啊，什么东西的。看他自己画的这些东西，还挺有才的。看看，都特别可爱。哎呦，我的天呐，太可爱了！弄的这个小院儿也没有种菜啊，就种了点花，还弄了点这个小玩意儿，都是自己弄的。你看这个，看这个东西。防止那个小鸟过来吃他们的这些种的这些花啊！家里也是琳琅满目哈，东西很多。这个是他们家以前住的房子，然后已经不住了。哎，这就是日本老年人的生活啊，不带孩子，不跟自己家的孩子一起住，享受自己的生活，没事自己溜溜溜溜弯，没事自己弄弄自己的小院这就是他们日本老年人的生活了。有没有没有觉得跟我们国内的不太一样呢？朋友们，以后瑶瑶继续给你们分享我们在日本乡下的生活。朋友们，下期视频再见啦，拜拜。朋友们，大家好，我这五点下班了，然后换了个衣服，啊，趁着这个中间的空，然后给大家看一下，日本人呢，就是每顿都会吃的，早上吃，中午吃，晚上吃，呃，天天都离不开的一样东西是什么？我呢也是动作快一点，因为五点半呢就要去接孩子了。这次来的这个超市呢是距离我们这个工厂比较近的一个二十四小时的超市。这个超市啊东西都特别的便宜，因为它是二十四小时的，所以呢每个时间段的人啊都还挺多的。给你们看看，这满满一货架子的全部都是这个味增酱，品种也是非常的多啊。日本的这个味增酱啊叫米嗦。它是以黄豆为主原料，加入盐呢、啊，还有不同的发酵菌而成的。像这种味增啊，在日本呢，它的品种也是非常的多，基本上呢是以这个，呃，煎鱼还有海带放在里面作为添加。像这种减盐的呀，这种味增汤啊，在很早的时候就已经开始风靡日本了。你看看，这个是妈妈的味道。在我们国内啊，可能妈妈的味道是一盘饺子，但是在日本呢，妈妈的味道就是这种大酱汤，各种包装的都有啊，像这种袋子装的呀，像在日本啊，这个马路 k o 有一个小一休画在上面的这个品牌啊，还是比较有名的。你们看他们做了袋子装的，还有这种盒子装的，还有像饭店呀用的这种超级大盒装的都有。像这种味增啊，不仅仅可以作为汤啊，还可以就是你用来做菜呀、啊、煮肉啊，还可以呢作为一个汤底。像这种小的呀，他们就可能就是用来蘸一些黄瓜呀，作为一个酱料来吃。这个是甜的这个味增，他们把这种味增啊，有点像咱们国内呃称的那种什么牛肉酱啊那种的感觉啊来吃。
那很多朋友会问了，这个味增啊有什么功效呢？就是吃这个味增会有什么好处呢？它这个味增啊含有丰富的蛋白质、氨基酸和食物纤维，而且经过发酵啊，它们的颜色也有很多不一样的，有这种白的，还有这种红的，还有这种普通的酱黄色。今天我就买一包这个一休的带回家，给大家看看我是怎么做味增姜汤了。除了家庭装啊，这个是便携装，就是你到哪里啊，就像那种方便面啊似的，就是可以直接的冲泡。它含有丰富的蛋白质啊、维生素 B 呀、啊、维生素 E 呀、啊、卵磷脂，所以啊，像这种三高人群啊比较适合。我呢再买一盒豆腐，再买点这种干的，这个放到大酱汤里面的这种各种的小蔬菜。那我们就赶紧回家做饭吧。回家迅速把这个弄一个凉拌的这个胡萝卜丝儿，哎呦，放点盐，看我这刀工还是可以的吧。然后这个昨天撕的这个鸡胸肉的丝儿，拌一个木耳，这个木耳老好了，东北大姐给的，然后特别肉厚，准备这三个拌一个，然后准备做味增酱汤嘛。这个是豆腐，然后放一点这个，这叫啥来着？你你你可就是那个魔芋魔芋，然后放点肉片，放点肉片，拌下，放点肉片，然后准备好我这个一休的味增酱汤。我今天做味增酱呢，味增酱汤啊，有一个秘诀啊，我是要放一点这个我弄的这个鸡汤，这个油我要把它弄掉，鸡汤放一点放到水里面会更好吃。这种呢，就是里面有啥呀，豆腐呀，干豆腐啥的都有。这个可以下一次再做，因为今天材料还挺全的，就放点这种海带的，海带的，还有那种我没买到，就是海带里面带虾米啊什么的，那种的比较好。提前呢拿盐把这个胡萝卜丝儿给它腌了一下，把这个水倒掉，这个点，这个太大了，这样切吧，快点。像这种啊，袋子装的，大家最好买一个那种素，就是那种盒，给它放起来，然后拿一个这样的，紧一点，在这个口的位置捏一下，然后给它捏回去，然后拿一个那个塑封盒给它塑封起来，要放到冰箱里冷藏哦。拿一个勺，这样这里面这样弄，它一会儿就会化到里面。再拿一个勺，这样这样弄。它马上就会融到里面，这样更容易融到水里，味儿更入的更好一点。嗯，像这种的，就是里面没有什么渣渣的那种，特别好。锅一定要小一点，因为这个锅受热特别快。咱把这个东西放里面，切了点这个肉末，剩下的那个炒一个辣椒。这个肉肉片儿搁里面，这个火可以再稍微弄大一点，要一直都是中火。盖上这个盖子，你看这个煮的真的超级快，这个火比较小火了，转小火放一把干的。平时啊，大家可以放点胡萝卜呀，都是可以的。来看啊，里面就是这样。非常的鲜，像这个菜板上这个黄的，就是切胡萝卜切的，没有关系。拿这个砧板漂白的，打开，给喷上点，不均匀，然后漂白，它一会儿自己就白了，就搁这静置了就行，这样这么多就可以了。再抹匀点儿，就给它放着，它自己就白了一会儿。它是不是就掉了？特别轻松清洁啊，这个。我暂时还没买那个储物盒，就把这个夹子一夹，然后就这样扣就行。反正放到冰箱里也要尽快吃。看看，今天不说我了吧？那我给他们准备的，哎呀，这个那炒，这个是酸奶，这米饭，这个纳豆，鸡蛋。这营养挺均衡的吧？其实我之前也弄，就是上班之后没有时间了。哎呀，开饭了！这边，你是这边，是不是挺好？
赶紧去吧，看看我的这个米色系统。哇，你有有啊？好的，我们就开饭了，小朋友们，来，你来一个，小朋友们，下期，下期再见，下期再见。很多朋友啊，想知道，因为我们家是住在日本的自然保护区里嘛，想看一下我们从这个自然保护区出来是什么样子的。今天呢，趁着天气好，我呢带大家去看一看外面是什么样子的。今天呢，孩子爸爸送他们去上学，我呢就走路带大家看一下。这边呢主要是山比较多，然后一到夏天大雨的时候，这边就山体滑坡，日本人心比较大，直接拿这种布给他拦住了。其实开过这边的时候，还觉得挺可怕的。每天送孩子上学的这条道呢，要经过这个中国电力。大家不要觉得奇怪啊，这个中国并不是我们中国的意思，它就是我们所居住的这个中国地区。在日本乡间小道里面，尤其是这个山里面，你就会随处所见这种小的供奉神灵的一个小房子，甚至是每隔几十米你就会见到一个。有很多老年人啊，走路散步路过的时候，都特意的在这个地方前面站着一会儿，然后朝拜一下。我们看看里面供奉的是什么东西啊？其实呢，就是一个类似于佛像的石头吧。具体的，其实我也不太明白。就是有时候经过的时候啊，经常会看一些老年人在这个地方朝拜，就是拜两下。日本的这种灌木丛啊，特别的多。这个是红杉树。日本的这个花粉啊，基本上是这个红杉树带来的。别看在这个深山老林里面啊，还是会有车站的。继续带大家往前走啊，看看这边是什么。不远的地方，你们就会看到有一大片的樱花林啊，非常的壮观。其实这边全部都是这个中国电力的土地，这些土地啊，都是归这个中国电力所有的。他们基本上在这个道路旁边全部种满了樱花树。其实这边呢也算得上一个自然风景区了，但是大家有没有觉得奇怪？没有一个人来这边拍照啊，主要呢是因为这边呢不让停车，还有一个最重要的原因啊，就是这个中国电力不让你进去。我们在这个马路旁边走是没有关系的，但是呢你靠近了走，它就会有一个牌子啊，说这个土地是他们私有的，就是不让进去。所以呢，我们呢也就只有远远远的看一下而已了。对面呢，也是他们中国电力的这个运动公园吧，经常会有人在这里打棒球。广岛人啊，比较喜欢打棒球。在我们国内啊，像这种特别大的工厂啊、电力公司啊，一般基本上是就是在那种郊区啊，基本上跟这个居民区是分开的。其实也算靠这个电力公司比较近了。这个山下面竟然有一户人家，四面的都是山呢。其实我还是挺有疑惑的，他们不怕野兽吗？给你们普及一个知识啊，你们看这个日本许多建筑物上，窗户玻璃上都会贴这个红色的倒三角标识。其实这个标识啊是消防队进入口的标识。这边就是这个中国电力公司，然后对面呢是他们的这个宿舍楼。每天送孩子上学，我都要经过这条路啊。现在你们看到的呢，就是这个中国电力的它的这个公司的大门口，门口放的呢是一个这个叫水车吧，可能就是以前发电用的一个东西，他把它放在这个门口，当做一个算是雕塑吧，放在这个地方还挺有特色的。这个东西应该是通过水来发电的。这个中国电力啊，种了很多的樱花树，我们继续往前看一看。这个呢，就是中国电力厂子的里面，这些设备呢，我真的是不明白，所以呢，也没有办法给大家讲解。有懂行的网友啊，可以给大家普及一下知识。你们别看这四周都是山啊，其实还是有人家的。我带你们去看一看吧。像在日本乡下，马路都是非常窄的，有的时候过两辆车都过不开。你们看，就在这么一个山窝窝里面。这边也算一个小小的居民区了吧，这边都是农民比较多，都是有这个梯田的。但是你们看，他们大部分的这个梯田都已经荒废了，因为在这里住的基本上都是老人，他们已经没有劳作的能力了。基本上家家户户门前都有这样的梯田，他们呢大部分种水稻的比较多。有的人会问啊，他们住在这个山旁边，不怕有野兽吗？其实呢，也有野兽。像一些野猪呀、熊啊，还
还有小鹿啊，在日本你还可以去考那个打猎证，像这些动物你都是可以猎杀的。如果你逮到小鹿啊，把它的脚拿去试一锁，还能换取钱呢。孩子爸爸送完孩子来接我了，朋友们，下期再见啦！